ശബരിമല ഹർജികൾ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും കമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച റിട്ട് ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ജസ്റ്റിസ് എസ് കെ കൌൾ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക ഈ വരുന്ന പതിമൂന്നിന് യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഹർജികളും പതിമൂന്നിന് പരിഗണിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിനിടെ യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി അലക്ഷ്യ കേസിൽ നിന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ പിന്മാറി തീരുമാനമെടുക്കാൻ സോളിസിറ്റർ ജനറലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പിന്മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം എ ജി ആകുന്നതിന് മുൻപ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അഭിഭാഷകനായി ഹാജരായതിനെ തുടർന്നെന്ന് സൂചന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള തന്ത്രി കണ്ഠര രാജീവര് പന്തളം രാജകുടുംബാംഗം രാമരാജവർമ്മ നടൻ കൊല്ലം തുളസി മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവർക്ക് എതിരെയാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ജലീലിന്റെ ബന്ധു ശത്രുവല്ല ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ കുരുങ്ങിയ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് ന്യൂനപക്ഷ ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷനിൽ അഭിമുഖത്തിന് വന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ചിരുന്ന ബന്ധുവിനെ വിളിച്ച് നിയമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജലീലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് സ്വകാര്യ ബാങ്കിലെ മാനേജറായിരുന്ന ആളിനെ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ജോലിയിലാണ് ന്യൂനപക്ഷ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ മാനേജറായി നിയമിച്ചതെന്നും മന്ത്രി ജലീലിന്റെ വിശദീകരണം ബന്ധു നിയമനമെന്നത് ലീഗിന്റെ ഉണ്ടയില്ലാത്ത വേടിയാണെന്നും ആരോപണം വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും ജലീൽ പറയുന്നു ിൽ പരസ്യം നൽകിയാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത് പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരാളുടെ സേവനം ന്യൂനപക്ഷ കോർപ്പറേഷന് ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ നിയമനം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും ജലീൽ നേരത്തെ തനിക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ പോലെ ഇതും അവസാനിക്കുമെന്നും ജലീൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്നാൽ മന്ത്രിയുടേത് കുറ്റസമ്മതമെന്ന യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രീ കെ ഫിറോസിന്റെ പ്രതികരണം അഴിക്കുന്തോറും കുരുക്കമുറുകുന്നു മീറ്റു ആരോപണത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മുൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എം ജെ അക്ബർ വീണ്ടും പ്രതിരോധത്തിൽ അക്ബറിനെതിരായ മീറ്റു പരാതികൾ പാർലമെന്റിലെ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചേക്കും നടപടി അക്ബറിനെതിരെ അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തക പല്ലവി ഗൊഗോയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ അധാർമികമായി പെരുമാറിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അംഗത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ട് അതേസമയം പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ബന്ധമായിരുന്നുവെന്ന അക്ബറിന്റെ വാദത്തെ തള്ളി പല്ലവി ഗൊഗോയ് അക്ബർ പീഡിപ്പിച്ചത് സ്ഥാപനത്തിലെ മേധാവി എന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് അക്ബർ ഉപദ്രവിച്ചത് തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തക രാമന ക്ഷേത്രം പണി അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് രാം ജന്മഭൂമി ന്യാസ് പ്രസിഡന്റ് രാം വിലാസ് വേദാന്തി രാമക്ഷേത്രത്തിന് ഓർഡിനൻസ് ആവശ്യമില്ല തർക്കത്തിലെ രണ്ട് കക്ഷികളുടെയും ഉഭയ സമ്മതത്തോടെയാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ലക്നൌവിൽ മുസ്ലിം പള്ളിയും നിർമ്മിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം പ്രതികരണം രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ശുഭപ്രഖ്യാപനം ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വർ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരാം സുപ്രീം കോടതിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകിയ വേളയിൽ പല കേസുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ അയോധ്യ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുമ്പോഴും ഇത് സാധ്യമാണെന്നും ചെലമേശ്വർ അതേസമയം അയോധ്യയിലെ സരയു നദിക്കരയിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ രാമപ്രതിമ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാകും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന സൂചന മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാകും രാമപ്രതിമ ബി ജെ പി നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ആർ എസ് എസ് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടൻ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കണമെന്ന് ആർ എസ് എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വേണ്ടി വന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് സമാനമായ പ്രക്ഷോഭം ആലോചിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് അതിർത്തികളിൽ മായുന്ന ദുരൂഹത സൗദി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജമാൽ ഖഷോഗിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച വീണ്ടും തുർക്കി ഖഷോഗിയെ സൗദി കൊന്നതെന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ച തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് രജബ് ത്വയിബ് എർദോഗൻ കൊലപാതകത്തിൽ സൽമാൻ രാജാവിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും മറ്റു ചില ഉന്നതരുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് കൊലപാതകമെന്നും വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ എർദോഗൻ കൗതി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്കാരം Thank you.